notificaciones tengo que poner control audio vía OBS nice y vamos a bajar, bajarle ligeramente el volumen uh, filtros claro no lo estaba oyendo soy gilipollas no estaba oyendo la tele en Zelda porque tengo el monitoreo apagado como para, claro, tiene que ser monitor en output, vale, vale como para enterarme de cualquier notificación lo tendré que cambiar luego hey, hola, soy Alfonso y como veis estamos en el día 2 de Guerrilla Collective, voy a ir abriendo el, el archivo de texto que tengo para, para anotar los juegos que me parezcan interesantes ya en el día 1 anoté unos cuantos archivo equivocado, archivo equivocado uh, eso, en el día 1 en el día anoté unos cuantos, así que vamos a ver si encontramos algo en el, en el día 2 y, y podemos, podemos jugarlo si tienen una demo o algo. Vale, completo. Pues eso. Vamos con el día 2 de Guerrilla Collective a ver qué es lo que tienen para nosotros. Please welcome your host, Holy trending gamer, fuck, Greg Miller. <laughs> Tenía el volumen al máximo los auriculares. Hello everybody, welcome to day two of the Guerrilla Collective. Yesterday we ran you through more than 30 games, and today, well, we're not giving you a chance to catch your breath. We have ID at Xbox, Hola, Greg. developer walking, games giving back, and so much more. In fact, we've gone ahead and bundled up today's titles so you can get a big old rock block in your favorite genre. Mm. Without further ado, los han puesto por género. Fans, here are a bunch of world premieres. Acción y aventura, vale, vale. Me, me gusta que los hayan mezclado por género. Exclusive. God Shepherd, no, Good Shepherd. Ace Team. ¿Por qué parece No Man's Sky? ¿Y por qué tantas bocas? ¿Será una pirámide? El cilindro eterno, vale. No one knows what it is or where it came from. They only know that it cannot be stopped. ¿Qué cojones acabo de ver? It is the smallest, most unassuming of creatures that manage to find a way. Parece un escroto. <laughs> to survive, they must band together. Es como Spor, pero más interesante. Mutate. Adapt. Evolve. <risa> Learn. And overcome. The fuck? But no matter what they do, one fact remains. Hay que evitar el cilindro. Un torso humano. Eternal cylinder. Cannot be stopped. No sé qué cojones es esto. No lo quiero jugar. No me llamo una mierda, pero. The fuck? Hay una parte de mí que quiere jugarlo, pero hay otra parte de mí que no le importa un carajo. Es demasiado raro como para que me importe. Si sí, a lo mejor si fuera algo más serio, si no fuera tan. Chorra, quizás me habría importado un poquito más. Pero, pero, es interesante, es algo. Vale. Uh, mola. Pelea con dioses antiguos. Consigue su poder. Bueno, reclama su poder. Adapta tu estrategia. La música está bastante bien. 
Me encanta cómo ha avanzado el apartado musical en los videojuegos, sobre todo en los indies. El de Souls. No tenía mala pista. Me encanta cómo ha avanzado el apartado musical, sobre todo en los indies. En el que, Dios, estoy hasta los cojones de este juego. No para de salirme en anuncios de YouTube. Cada, y cada cinco minutos, es horrible. Me gusta el juego, pero quizás si no me lo metieran tanto por la garganta, me molestaría menos. Por cierto, ¿se nos acaba de colgar el, el directo? No, creo que se les colgó a ellos. Sí, se les colgó a ellos. Hola. En el chat solo pone F. Y viendo que alguien en el chat puso F, no, so, no soy yo. Ah, un juego de acción y aventuras y de ritmo. ¿Hola? Sí. ¿Se les murió el directo o, o soy yo? Is it me or the stream is breaking? Press F. Sí, de definitivamente se les murió el directo como a mitad de camino. Qué putada, vale. <ríe> Tenemos un juego de skate con, con cristales en plan super hot. Pero con skate. Qué putada. Me pregunto si la versión de, de Twitch no está caída. Va, vamos a buscar la versión de Twitch un segundo. Porque... No es plan. Vale, Guerrilla Collective. Día 2. Vamos a darle un poquito para adelante. Vamos a cerrar el chat. Demasiado delante. There's a multiplayer component where you're. Point. Oh, no. This thing ourselves independently. Um, so, what you see around here, we basically built up a studio within his studio to make this happen, and we've been grinding to make this happen along with the developers here. No, um, hemos saltado so... algo. This is going to be a really cool experience. A lo mejor la versión de YouTube empezaba distinto. And uh, last week we did uh, the Black Voices in gaming stream, which is amazing. And it's just been crazy, as everyone knows, with COVID, Black Lives Matter, that type of, all those things happening. Um, the game and collecting fees. Deja que salte un poquito porque... Cool. <laughs> El otro empezaba distinto. Esto parece más entrevistas y tal, a lo mejor es de después. Sí, estos son solo entrevistas. No es la presentación. Día 2, vale, tenemos día 2 y día 2. Como que lo separaron en, en dos cosas distintas, las entrevistas y el... Vamos a ver si, si se, se les murió el directo más o menos a la misma altura, porque qué raro, ¿no? La parte de Greg. Solo 7 minutos. Sí, me da que se les murió el directo también. Me da que se les murió el directo también en Twitch. Cilindro eterno. Esta parte de aquí. Infused action adventure game North Korea Rules. Y se les murió el directo. Vale. Entonces no es la versión de YouTube. No es la versión de YouTube. Es, es todo. Todo está, está. A ver, lo bueno es que sabemos que recuperan el, el directo. Pero. ¡Qué putada! IGN Live. Estamos teniendo dificultades técnicas, volvemos enseguida. Vale. 
Aquí tenemos el juego del skate. Vale, en principio ya todo debería estar más estable, ya todo debería estar bien. Skate Story, vale, guay. Oh, qué bien, esto y Story 2. ¿Otro juego de skate? The fuck. Vale, otro juego en el que controlamos un gato, yo encantado. Un juego en el que usas un gato skater eh, y descuartizas unicornio. Tengo que jugar esta mierda. Tengo que jugar esto, os lo digo de ya, tengo que jugar esto. ¿Solo la música? Gory Cadley Carnage. Vale. Vamos a escribir el nombre de este juego porque tengo que jugar ya. I'm Dave Goldfarb. Uh, I'm creative director of The Outsiders. Uh, and, uh, yeah, I make, make games. Occasionally. Damn straight you do. Hey! Uh, this is Troy Baker. Senor, Troy is a Senor Baker. Troy actor of video game and film and TV. What you're about to see here is an exclusive peek of some pre-pre-alpha gameplay um, of our upcoming game, Metal Hellsinger. Oh, Metal Hellsinger. Este lo vimos en el día anterior. Era el, el Doom, pero con ritmo. The game is about this character, uh, calling the unknown, her journey to overturn the, uh, the rulership of hell. She has a number of tools to do that, and one of the main ones is the character that Troy plays, we're calling uh, Paz, who is also sort of a, a weapon. The skull that sort of has this capability to um, harness the power in song. Vale. Troy Baker haciendo de un personaje femenino. Un poco raro, pero me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Story. Escribí el nombre de Metal Hellsinger. Es Minerva, otherwise known as Divine Abolisher. No, no lo escribí. No, no, sí lo escribí. Lo que pasa es que puse el día 2 lo puse en mitad del, del resto del texto porque soy así. Some fashion. It can increase your score for one thing. It also does stuff like build up your ultimate. Um, also, this is a weird thing, but when you're like kind of maximum performance, when your multiplier or the tier is at its highest, that's when the the music builds and builds in terms of like a. Oh, y encima la música es dinámica. Por lo cual depende de, de tienes que hacer un buen combo e irlo subiendo para que la música vaya full. Y se ha vuelto. A, eh, tuvieron un montón de problemas con el directo, eh. Qué putada. Justin Woodward, co-founder of the Media Indie Exchange, The Mix, and one of the producers behind the Gorilla Collective, helping to organize the sh** and of fun. Amazing. Sí, Justin. Puedes ir a presentar vos. With police brutality and racially motivated violence. Last weekend, we put together the Black Voices in Gaming stream with the support of our partners to share a positive message. Es una pena que se les cayera tanto el directo. Affected by the COVID-19 pandemic, through the addition of a charity supported by Tiltify, where you can donate to the streams. During the show, we will remind everyone ways that they can donate in the links below. Thanks for listening, supporting these movements. Stay safe and enjoy the Gorilla Collective. Peace. Welcome to the Gorilla Collective, a three-day digital festival of game announcements, trailers, and demos streamed straight to you. Please welcome your host, Game Awards trending gamer, Greg. Acaban de empezar de cero porque se les cae. up, everybody? Welcome to day two of the Gorilla Collective. Yesterday we ran you through more than 30 games, and today, well, we're not giving you a chance to catch your breath. 
We have ID at Xbox debuts, developer walkthroughs, games giving back, and so much more. In fact, we've gone ahead and bundled up today's titles so sí, you empezaron de cero porque se les cayó. To your favorite genres. So without further ado, action adventure fans, here are a bunch of world premieres. Here's Minerva. La música es brutal. This game is that doing actions on beat is rewarding in some fashion. It can increase your score for one thing, but it also does stuff like build up your ultimate. Um, also, this is a weird thing, but when you're like kind of maximum performance, when you're multiplier of the tier. Este, este juego, hacer las cosas en ritmo, va a ser difícil de la hostia. Va a ser difícil de la hostia para mí. Los juegos de ritmo, si me visteis ayer jugando a Kingdom Hearts, podéis ver claramente que los juegos de ritmo no son lo mío. Dios, es que encima está Trivium. Encima está Trivium en el puto juego. Tengo que jugar esto. Troy Baker y Trivium. Y es un juego tipo Doom. We're using music and I was like, oh cool. And I didn't understand at first what you meant by that. And it wasn't until I actually saw the gameplay. And I almost said, like, dude, that's kind of cool how it actually matches up to where it's like <laughs> in time. And you're like, yeah, that's the whole point of the game. And I was like, oh. Yeah, that's it, dude. Let's just wake up. There's a certain rhythm to the way that we play anyway, so leaning into... Sí, normalmente todos los juegos tienen un tipo de ritmo, pero el problema es que cuando los juegos dependen de ese ritmo es cuando, cuando yo voy mal. emergence that good games give us when they go, we're going to take what you already want to do, and we're going to build it out and allow you to do more of it. Yeah, I mean, it's just a, it's like a flow thing. I think that when I was um, thinking about the game, long, whatever, four years ago, when it was just a concept, I was like, oh, that's, it would be cool to, to do something. Uh, because I was playing, I think I, I don't remember what I was playing, but I was playing something and listening to Kishoga and killing stuff. Doom? <laughs> and I was like, this is cool. What I appreciate about this is that, yeah, you've got this cool twist in mechanic as far as like the rhythm and the, and, and the, I don't know how you want to frame that. It's like the rhythm and the wreckage, you know. Yeah, well, that's good. But it's, it, it doesn't feel tacked on because it feels endemic to the world uh, because yeah. of the way that, and I don't know which came first. If you, if I, it sounds like the mechanic thing came first, and you kind of built the world and the character around that, but it feels like it's 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 um, it makes sense why there's a rhythm as opposed to okay, I just have to have a rhythm because there's always that weird and we always use this employ this phrase, but ludo narrative dissonance where it's like, well that I get I get that the world and the character is trying to do that, but the, but there's actually a, a big disconnect between. The world that you presented me with and the sí, muchas veces pasa eso, de que las acciones del juego no tienen sentido dentro del mundo del juego. Habrá que ver si explican por qué tienes que hacer las cosas con ritmo. Vis-a-vis, soy badass si continúo a hacer esto tan bien. Y es just that, even like the, the UI of it, there's so many things that are encouraging me and, and rewarding me for being a badass. The thing, the game came out of like, a, I knew that I wanted to do that rhythm thing, but then. The character of the unknown, like immediately, sometimes you just know, and it hasn't happened to me very often. So, would you say the unknown is uh, is uh, kind of still? It, that's the first draft that stuck, or do you yep. feel like you? Yeah. Wow, that's awesome. It's dumb, but as soon as I wrote the name, I wrote the unknown. <laughs> and that's it. Wow. And then everything else kind of worked after that. Y todo giró en torno al personaje. Vale, guay, guay, guay. Cuanto más les juego a hablar del juego, más ganas tengo de jugarlo. Se me va a dar de pena, pero lo, lo quiero jugar. Visions come to prepared spirits. To me, maybe that's not just like, oh, I just had this idea for character. It's all the years that you've had as a dev working and understanding character that has put you in a place to go, here it is. It feels momentary and it feels like it came to you almost as a vision. Um, but it's actually all of the years that you have spent uh, suffering and failing, developing and understanding and, and world building. Unknown takes the house. Yeah, I mean all that stuff, like the the way that the music wound up happening. Like, Yo, he tiene revolveres, no solo la escopeta. Layered thing, you know, all these vocals come in and and stuff that actually came <laughs> brutal later. That was not even something that we thought we could get to work. Um, but uh, the audio team, of course, is a bunch of wizards. Es muy bueno, es brutal. God tier, so yeah, we, I mean, we, we definitely did a bunch of stuff that we didn't think we'd be able to. I 
don't know how quickly you assembled this team, but now you've got all of this that's kind of coming together to a, to a thing you actually can now pick up a controller and now play. Like, seeing it become tangible has got to feel great. It is, but I've just been working on this thing for 10 months or so, I think. Um, and the idea was just something in the back of my head while I was working on Darkboard. You know, and I was like, I'm going to send a message, but I'm going to respond to it all. I'm Well, we could do this other thing. Alex, if you're watching this, pardon me for not responding to the message, dude. Let's give it a shot. <laughs> and then, luckily, the team was really good. Basically, they made the best project I've ever seen in like two or three months, and it was really clear like something there was something there. And I think. Me encanta porque les estuneas y después le puedes hacer un finisher al ritmo de la música. Nobody had ever made anything like this of any of us uh, before. We knew how to make shooters, so that's kind of where we landed. Make sure that the shooting is good. Make sure that the movement is good. Mola, mola. No vais a enseñar una pelea de jefe? Esto es esta pelea de jefe. Actual boss battle. Who will feature? Pelea de jefe. Jen Hale. Me gusta, me gusta, quiero este puto juego. Si sí, Doom, Doom ya tiene este, este rollo super metal de quieres destruirlos al ritmo de la música, este juego le acaba de dar una patada en la boca a Doom. It's unknown. No, no, I'm, I'm joking. But uh, she's the primary enemy for the player and uh, features prominently in all of Crypt of the Necro Doomer. Yeah. Sí, es, es como Crypt of the Necro Dancer, pero en Doom y es brutal. Este ya lo vi ayer, pero ahora viendo el gameplay es incluso mejor. Jen Hale, you know. Bueno, ayer, en el, en el día anterior de Guerrilla Collective, que fue antes de ayer. Te dejo en segunda pantalla mientras veo a Oris. Oh, gracias. Right, it was something new and fresh inside of that genre. And just her performance was like, man, I've, I've had this as the voice of the hero. And so to hear her play, to juxtapose that, to hear her play a, uh, an, an antagonist, like a <laughs> uh, immovable force, is like. Yes, <laughs> the nerd in me was like, yay! Yeah, no, it's, it's it's good, and you know she's she's really funny, but she she does the, all these like voices and stuff on the whatever we were doing sessions. I've heard, I, I would never guess that it was Jen Hale, and she did I me mean, cute little character voices. That's the one, yeah. She would do the cute characters. I was like, what? I have no idea that came out of it, but her creature sounds are in are just amazing. <laughs> I should have asked. Cuanto más los oigo hablar del juego, más ganas tengo de jugarlo definitivamente. What these creature sounds? That Troy's been talking about. Dios, este juego es brutal. El cómo recarga las pistolas dejándolas flotar y las carga. Oh, Dios. This game, every step of the way, I've just been constantly impressed and excited uh, to not only be a part of this game, but for the date when I can actually finally sit down, pick up the controller, and actually play this game. When is that? Oh, wait, I know. Uh, fecha? It's, uh, it's going to be 2021 at some ah, point. 2021, no hay fecha out of this year and let us celebrate this game. <laughs> Seriously, let's just anything to get out of this year. So, yes, when we exit this year, your 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 present hopefully will include a vaccine and the release of this product. <laughs> so uh... that would be a hell of a collector's edition, by the way. Obviously, like you, if you <laughs> oh, por favor, por favor, que hay una edición coleccionista. Sí, capaz de comprarme la puta edición coleccionista de este juego. Con la pinta que tiene. Si el juego es tan bueno como lo que nos acaban de enseñar aquí, si el resto del juego es así de bueno. Sí, capaz de comprarme la coleccionista. 
Además, la protagonista me recuerda un montón a, a Raciel de... Soul River. Oh, tenemos... Te, tenemos, tengo que jugar esta mierda. Hey man, it's me, Kevin Smith. This goes out to all you video gamers and video game fans and video game developers and video game makers and video game... No sé quién cojones eres, Kevin Smith, pero, pero, pero hola. Ram Poobahs and video game curious people out there, man. Thank you so much, number one, for supporting... Curious people out there. Jay and Silent Bob Mall Brawl. I'm here to talk about 2D games, kids. Uh, Two-dimensional games. They got the one-dimensional person to talk about... Two dimensional games. I grew up on 2D games. I'm an Atari vale, pasamos de acción aventuras a dónde? Once we entered the age of the three dimensions or the FPS, like that, that, that was too big for me. It was like taking acid and seeing the universe. Way too big for me, man. I was a cool <laughs> side scroller, but people stopped making that. <laughs> Estaba tomando ácido viviendo el universo. In the indie game community, they're still making side scrollers, just like in Terrorbank made our Jane Silent Bob Mall Brawl and stuff like that. So, I salute, I support you indie game developers out there. Uh, thank you for everyone who's still supporting games and whatnot. And let's be honest, that's everybody, particularly at this time and whatnot. I'm here to drop a bunch of 2D titles on you. And while I'm here, we're also going to drop a trailer on you, ladies and gentlemen. We're going to show you the trailer for our forthcoming uh, video game, Jay and Silent Bob Chronic Blunt Punch. That's right, man. That's it's this game is beautiful. People haven't seen what this looks like. Uh, it doesn't have the charming 8-bit appearance uh, that we have with Mall Brawl. This game the boys been working on really, really long and hard and stuff. So, thanks for being here uh, watching. Thanks for being indie game developers and indie game fans, game developers and game fans. Thank you for making creative things, the creative choice. Two paths in this world, destruction and creation. All of us here choosing creation, even though we play games about destruction. Without further ado, here's a game about destruction. Jay and Silent Bob, Chronic Blunt Punch. ¿Sabéis cuando vuestro tío, el que ha estado metiéndose de droga durante todos los años 80, y ha intentado dejar la droga en los 90, te está dando la chapa sobre el universo y sobre la vida y sus movidas místicas en una fiesta de navidad pasado 2005 esa es la sensación que me ha dado este hombre durante los tres minutos que ha estado hablando Exclusive. por cierto el micrófono lo tengo como súper alto no ya la música me llama ah es el que estaba presentando el Jay and Silent Bob es un beaten up. Nunca fui muy fan de este género. Se me daba mal. Yo lo escucho bien. Ah, no, es que estoy viendo picos de audio como altísimos. Por eso, por eso me dio la sensación de que estaba muy alto. Pero si tú lo oyes bien y, y tal, pues bueno. No necesitaba ver cómo atropellaban a un viejo con tetas colgantes. Pseudo 2D. Es un scroll 2D, pero el juego es técnicamente 3D, es un 2.5. So... Vigil the Longest Night. A la lista que va. Hi, Chris from the 30XX team here. Today we're going to talk about the game's deuteragonist, Ace, the War Relic. A thousand years have passed, and Ace is back with some new tricks. Me pone muy nervioso que los suelos se muevan con los golpes. Un poquito. No, Mega Man, no, no, no fuera Mega Man. Ace has an answer to pretty much any sticky situation. 
For example, with the Dolomite Link here, Ace can launch himself onto enemies, exploding and getting a jump boost. While he's airborne, he can't be hurt by enemy touch damage, so you can always find a safe landing. It also works on stage objects. With the Zen Ascent here, Ace has a flaming uppercut that he can use in midair for a little bit of extra height. And his Raijin call lets him call down the lightning from above. Oh, que bien, es Mega Man, pero más preciso. <laughs> Unlike Nina's energy, Ace me parece un juego brutal, pero es que siempre se me dio fatal Mega Man. Me encanta como mi excusa para todo es se me daba mal este juego, se me daba mal este tipo de juego, se me daba mal este género y es como For more info, check se me dan mal los videojuegos, se me dan bien tres o cuatro tipos de juegos nada más. Stay home, stay safe and play video games. Pero me parece un muy buen juego. Para, para ser un indie me parece mejor que los últimos Mega Man que han sacado, la verdad. Exclusive. ¿Tú qué eres? Vale. No me gusta cómo ondulan los enemigos. No me gusta nada cómo ondulan los enemigos. Dije. Fíjate, así como Vigil me llamó sobre la marcha, este no me dice nada. Source of Madness. ¿Dónde está el disco para, para jugar a la alfa cerrada? Pues mira, si queréis jugar a la alfa cerrada, ir, a, ir al disco. Mi nombre es Evan. Ya me has ganado con el, con el estilo artístico. Vivo en una isla deshabitada en el Pacífico. Vale. Plataformas de, de puzzle. Vale, guay, guay, guay. La música está muy bien. Es una visual novel con puzzles bobos que te pueden saltar. Espérate, ¿te puedes saltar los puzzles? ¡Qué putada! Lo que más me atraía de esto era precisamente los puzzles. Literal tienes un montón, un botón para saltarte. Evans Remains. Me suena un huevo el nombre. Bueno, yo no me voy a saltar los puzzles, así que me lo voy a anotar en la lista y cuando tenga tiempo en mi vida, a lo mejor lo juego. Dale una patada en el culo, anda. Bien. Tiene pinta de que con amigos sería entretenido, pero qué cojones. Oh, Patea culos, pide nombre. Bueno, olvídate de todos los nombres. Skeleton Crew. Patear culos nunca, nunca había pateado tantos culos. No me termina de, de llamar, ¿eh? ¿Aviones? Ah, bueno, me perdiste. <ríe> ¿Cómo ganarte a Alphonse? Aviones. Vale, 
anotado. Tengo que quitar la puta botella de en medio porque es que no veo lo que estoy escribiendo. La música está bien, pero no me termina de, de convencer el juego. Speed limit. No. Okay, hold on. Speed limit looked awesome. Anyway, let's seguro, Greg. Seguro. Había juegos más impresionantes que Speed Limit, la verdad. A thinking person's pair of genres, if you will. Yes, I'm talking about plotting your moves based on your opponents and trying to romance a character through your wit and determination. Let's look at some strategy games and RPGs. Hmm. Puedo hacer de vale, vale. Exclusive. Exclusive. Welcome to your island resort. A perfect getaway to while away the hours without a Nivel de la compañía o es rojo? Wait. No. This is Evil Genius 2. <sighs> and this is <sighs> a mere cover for no. nefarious world domination. Now, before we head to Rebellion's underground HQ for a few villainous announcements, let's go on a tour of the world's first game no, launched yesterday with lead designer Rich Edwards. This is Evil Genius 2. No me, no me llamó Evil Genius el world primero world y no me, no me llama nada Evil we'll Genius. Invite you to build your very own evil lair into an island paradise. The lair is made up of many different kinds of es como el juego este de los hospitales, pero, pero con ser un genio malvado. Move to the barracks where the minions can rest and regather their strength for the next assault. And the boss is Ya, sí, sí. Por eso estoy haciendo este directo, eh, para a, a mí personalmente no me llama, pero fíjate, a ti sí te llama. Por eso estoy haciendo este directo, porque. Y tú dices lo que quieres hacer y ellos lo harán. Así no encuentro que juegos online solo yo, así lo encuentro en vosotros solo. Así que ya está, ya está, ya está. 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 I like vale. the idea of having minions, but why are they so essential here? Well, the genius isn't going to do everything themselves. They need people to do things for them. For example, it's very rare to see a genius get so hands-on in their plans and instead rely on a vast network of mooks, goons, thugs to do these things for them. So for fans, ¿En serio estás explicando por qué un genio malvado tiene que tener la calle? There's a few mixes in there that I'm sure eagle-eyed fans will spot if they watch the trailer closely. There's a whole bunch of minions that we are actually bringing back from the original. So henchmen seem a bit more important. Who have we got here? Uh, they are your upper class criminals and they serve you directly. So whilst a minion will go away and do something for you, a henchman you can reach in and give them specific orders. Y se le volvió a colgar un poquito el directo. Kill them. Uh, 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 go uh, uh, into uh, uh, this person. Qué mal le fue. Qué mal le fue. Uh, you can also utilize their special abilities of which they have many. And it looks like we have a few to choose from. We have got a number of henchmen in Evil Genius. They begin life as crime lords, originally opposed to the Evil Genius. But then you're the boss. You'll be bringing them into your own organization. So you'll be doing battle with their criminal empire as your boss and make them fall in line to go and do it. We're giving the player a greater measure of control over these characters. And that includes being able to use their special abilities. Well, speaking of people entering the lair, it's time for the seriously satisfying bit. These are traps for secret agents to get into your lair, right? Yes, they are. We showed off a few last year. We showed off the fan trap, the shark tank, and the laser wall. But there's still more. Claro, sí, lo habíamos visto en el E3. This year, we're showing off the fan trap in game and also the boxing glove in action. If you look carefully, you can also see a large fake safe designed to frustrate thieves. And an array of poison darts. Porque sigo cogiendo la taza de café. No me queda café. ¿Qué me pasa en el cerebro? Instintivamente es como que un poco de café. La taza está vacía. Lleva vacía diez minutos. So for fans of the series, this is actually the return of Maximilian as the evil genius. Yes, it is. This is Maximilian. As super villains go, he's pretty much the gold standard. We've also brought back Red Ivan, who was a henchman in the first game, giving him a bit of a promotion. Turned him into a genius of his own right, and there's some extra new blood in there too. We have two of the geniuses who we'll be talking about at a later date. Ooh, intriguing. Speaking of intriguing, le está dedicando demasiado tiempo a este juego que es un doble A. What's a villain without a villainous plan? Um, every villain needs a doomsday device, and you can't really call yourself a villain if you don't have one. Each genius has their own doomsday device, tailored to 
their own unique playstyle. We'll be talking more about those in the days to come, but they each have their own distinct power, and every time you fire it at the world, you'll be making a ginormous impact. Thank you. So that's everything you need to know about taking over the world in Evil Genius 2. Now, it's time for Rebellion's own Evil Genius for a development update. <laughs> Welcome to Evil Genius 2 World Domination. I'm excited to tell you that the original composer, James Hannigan, of Evil Genius is returning to the same duties on Evil Genius 2 World Domination. Thank you, Jason, and hello. My name is James. within series such as Harry Potter, Command and Conquer. Dice el tío que tiene el croma defectuoso en el que sigue viéndose como particulitas abajo. Qué pena que le fuera tan mal el directo con el. I have created a new stylish soundtrack for Evil Genius 2. Here. Is a preview. La banda sonora está todo lo bien que tú quieras. Jason. Vale. Coming up soon on the Rebellion official Twitch stream is more exclusive content. There's more coming on the run-up to the release of the game. There's going to be some free content for the online community. We're going to be doing game streams. We're also going to be doing deep dives with the devs. If you want to follow more shenanigans as we build up to the release of the game, follow us on Twitter, at Evil Genius. Follow us on Facebook, Evil Genius Game. And finally, we'll be ending with the closed beta which should be very exciting before the game release. Before you go, I have a couple of missions for you. First of all, don't forget to add Evil Genius 2 to no. your Steam wishlist. Secondly, for free content, sign up on evilgeniusgame.com. And now we return you to your non-evil, normal scheduled broadcasting. <laughs> Esto siempre pasa, siempre pasa. Le acaban de dedicar 6 minutos enteros a un solo juego, cuando podrían estar enseñando más juegos. Que es como, además, si, si van a tener su propio directo, no sé, en vez de dedicarle 6 minutos, dedícale 2. Dedícale 2 minutos y que te digan que tienen su propio directo y si quieres saber más, pues baja ese directo y ya está. ¿Vale? ¿Un juego de granja? ¿Qué, ¿Qué cojones les pasó en el directo a esta gente, tío? ¿Cómo les fue tan mal? Porque esto no son simples caídas de frames y tal, sino se está acelerando, se está yendo para atrás, se... se... Ah, no es un juego de granja, es un juego sobre viñedos. 100 Days. Un juego sobre decisiones, nostalgia y, y hacer vino. Tenemos que hacer los pies, Amy. El terraforming plan could be shortened by years. Es worth the risk. I'm concerned that if we do this, there may be uncalculated consequences for the colonies. We live on Mars, Amy. What could be riskier than that? Hopefully nothing. Este es el juego de mesa de colonizar Marte, pero en videojuego. The ice caps are evaporating. Future generations will gaze at the Martian sunset upon a blue ocean. I can't believe it. Only if the temperature is high enough, Elia. Mars's wilderness won't give up as easily. Then let's occupy the rest of this rock. You're trespassing. Mola, 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 mola. 
Asper, Aspera. Mm, no es mi tipo de juego, pero me lo voy a anotar porque me llama. Otro juego de cartas. Los juegos de cartas son el, el nuevo Battle Royale. Están, están por todos lados. Como me saquen un Battle Royale con cartas, mato a alguien. La música está bien. La, la música está muy bien. Floppy Nights. Además me encanta que, que las cartas en realidad son técnicamente disquetes. Exclusive. Exclusive. Sangre, gore, lenguaje específico, algo sexual. Many years I've spent searching for them amidst the ruins, deep beneath the sands, where powerful secrets of an ancient river long lie. Powers of forgotten gods, corrupted kings, dangerous. Yes, but powerful. Oh, most certainly. Fortunes have been forged and ruined with their might, and those who dare to face the bearer of such powers, they all fall. Have you come to claim the true power of the armor, Captain Sex Zapper, slaver of the seas, servant of the source? To seek my fortune. My glory. I am no witch. The spores do this. To betray me shall cost you everything. And I will not stop until I find them all. The hidden relics of Rivalon. Oh, vale. Divinity Original Sin. Vale, 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 vale. Ya decía yo que me sonaba. Un cómic. ¿Eh? Es una pena que se me dé tan mal Divinity Original Sin. Parece que tiene una historia como súper profunda de fantasía, pero se me da, se me da fatal este tipo de juegos. ¿Podrías practicar? Ya, no tengo tiempo. Ese sonido de radio es exactamente el mismo sonido de radio que teníamos cada vez que empezabas una conversación en Metal Gear Peace Walker y en Metal Gear Solid 3. Y me acaba de doler algo en el cocoro al oírlo. Me gusta el estilo artístico. Empezamos bien. Y tiene robots. Wolf Strike. A la lista que vas, campeón. Más mecas, sí, terra, mecas por todos lados. Vale. Me está ganando un montón, ahora enséñame el juego. Porque con la historia ya me ha ganado.
Va a ser la madre, ¿no? Es la madre. Parece por turno. Lo voy a poner en la lista. No sé, la, la jugabilidad no, no me ha terminado de quedar clara, pero... Otro que me gana por el estilo artístico. Vamos a ver qué eres. Oh, espérate, espérate. Es una segunda parte de Read Only Memory. Bien, bien, bien. One of my favorite RPGs ever, Persona 4 Golden is back and now on PC for the first time ever. Actually, it's Persona's first time ever on the PC and it features English and Japanese audio options. Just look at these high definition graphics and the gameplay looks Vale, en cuanto a den fecha, ¿tiene una fecha para Read Only Memory Neurodiver? Porque iba a decir en cuanto a den fecha 2021, en cuanto tengamos una fecha sólida de Read Only Memories Neurodiver, jugamos el primero porque lo tengo en la Play y, y lo quiero jugar sí o sí. One of my favorite RPGs ever, Persona 4 Golden is back and now on PC for the first time ever. Actually, it's Persona's first time ever on the PC and it features English and Japanese Persona. options. Just look at these high definition graphics. And Nunca me pasé el, el, el Golden. In Persona 4 Golden, you play as a high school. A lo mejor, a lo mejor me lo pillo para PC solo para pasarme el Golden. After he discovers the mysterious Midnight Channel on TV set to the backdrop of the countryside in Japan. The entire story is just about the bonds of friendship confronting your inner self. Prefiero Persona 3. Persona 3 me gusta mucho más que 4 y 5. Los 3 son buenos, Persona 4, 3 y 5 son buenos, pero prefiero Persona 3. Everybody, I'm Northern Lion and I'm excited to be introducing for you a crop of brand spanking new games. You know, as a YouTuber, I've long held the belief that really the only reason I'm able to do my job is because of the hard work of the talented folks who No he visto tu canal en mi vida. They spend months or even years of their lives locked in their office working their wizardry on stuff like design, code, art, community, QA, and so on. Uh, and then people like me come in and for 30 minutes we play it and go, it's good. You know, we have it really easy and we have it easy because of the hard work of people that are presenting their stuff today. So, of course, I jumped at the opportunity to come in and help and introduce the games. And secondarily, I want to encourage you, if you like what you see today, tell the people who made it that you like what you saw. I'm sure they'd love to hear it. For now, let's check them out. Vale, guay. No has dicho el género que estabas presentando, campeón. Que hoy están divididos por género. Vale, tenemos un... Es el Gmod. Es Gmod pero con fantasmas y casas fantasmas. Pero es literalmente Gmod. Eres un fantasma y te puedes meter dentro de objetos y atacar. Y testeo de alfa en... En julio. World Premiere. World Premiere. I'll make this quick. The fuck? ¿Qué es esto? Mortal Kombat, pero en PC. Bueno, Mortal Kombat puede que ya esté en PC. Vamos otra vez con las traducciones. Parece un buen juego de lucha, pero sinceramente es súper genérico, ¿no? 
I hope you're ready for this. Creo que la categoría era multijugador. Algo me dice que la categoría era multijugador. Por cierto, Terra, sacaron ya el de, el de Switch que me estabas diciendo de, de jugar, que era tipo Splatoon pero gratis. Porque la última vez que lo revisé no estaba todavía. Tiene mala pinta para ser un juego indie, pero... El 24, vale. Espérate, ¿que lo sacaron el 24 o sale este 24? ¡Cálico! en el que tenías una cafetería y había un montón de gatos lo que me llamó principalmente la primera vez que vi este juego era el sistema de creación de tartas es, es una sale el 24 vale es como drogalandia pero pero con gatos tiene toda mi atención y la mía también desde hace tiempo cuando lo vi en The Game Awards me parece que lo presentaron ¿Eso no es un gato? ¿Eso es un perro? ¿Eso es un oso? ¿No es un gato? ¡Tengo tu oso! ¡Me lo llevo! ¡Tengo tu oso! Sigo diciendo que el sistema de creación de tartas es puto brutal. Como, como en la buena Rusia ¿Por qué, llevo, ¿Por qué ir a caballo si puedes ir a oso? <risa> Te puedes poner los gatos en la cabeza Parece un juego super chill ¿Por qué hay gatos gigantes? Nunca lo entenderé, pero bueno. Exclusive. Exclusive. Vale, es de Gerap. ¿Lo vimos ayer? ¿Puede ser? Ayer, en el día anterior de... Me da que lo vimos en el día anterior de... De Guerrilla Collective. ¿Cuáles son los momentos más importantes de ti mismo? ¿Los momentos con tus amigos? Qué mal rollo. Tu primer amor. ¿De dónde viene? Parece el típico juego de exploración profunda en el que te van a ir contando la, la historia en plan de vas a caminar un montón y te van contando la historia del protagonista en fragmentos. ¿Qué es lo que recordarás? Tipo, eh, ¿cómo se llamaba? Uh, What Remains of Edith Finch. Me, me, me ha dado esa vibra. ¿Cuáles son tus miedos? Mm. 
Vale, ya ha cambiado un poquito Los at sí. Vale, me suena haber visto el nombre Pero a lo mejor fue cuando abrí Steam hoy A lo mejor fue eso Vale, juego súper artístico. Tenemos que sacar fotos de una ardilla y mandársela. No sé qué eres, pero vale. I'm Danny O'Dwyer from No Clip, the crowdfunded YouTube channel that makes documentaries about how video games are made. Uh, all of us here at No Clip really appreciate the enormous effort that goes into creating video games. And one of the things we've learned over the years is that one of the more challenging aspects of game creation for studios is actually getting their finished game in front of players' eyeballs. So I just want to take a moment to thank you all for watching the Gorilla Collective show. Shall we keep the show going? All right. Sí, Here's por some favor. More new footage from some amazing teams. Enjoy. World premiere. World premiere. Ninja Garish. Alguien se ha metido mucha droga para hacer este juego. Pero muchísima, ¿eh? Mucha, mucha droga. Alguien estaba hasta el culísimo de ácido para, para hacer este juego. Fíjate, lo, lo que me echó para atrás el otro, este me acaba de llamar con, con los primeros tres segundos. Explora tus sueños, enfréntate a tus pesadillas. Vale. Tenemos que jugar a esto. Dreamscaper. Vale. Verano de 2020. Qué pena que estén saliendo tan pronto todos porque no lo voy a poder jugar hasta dentro de vete tú a saber cuánto. Hello everyone. This is Darren, creative director from Brunwild Entertainment. And we're here to talk about Almighty Kill Your Gods. In Almighty, you take the role of an alpha, a magical warrior in pursuit of the power of your ancestors. Este lo presentaron el otro día, lo que no habían enseñado gameplay. Against the tyranny of the Elder Gods. Almighty is an online action RPG with a fluid approach to co-op multiplayer. You can choose to play solo, with friends, or random players that you meet. You are equipped with power gauntlets, which are your magical weapon platforms. You can infuse these with power stones that provide magical abilities, and on your back, an amulet that you can charge the trick. Que al principio pensé que era algo tipo you can double jump and glide Overlord. like a mystical ninja, or you can sprint on all fours like a beast and charge headfirst into battle. Parece como una especie de Warframe, pero con criaturas místicas. Summon meteor storms and much more. The character class is determined by your own unique playstyle and the choices in how you equip your character. 
The goal is to become almighty and rebuild your home island. By hunting and looting in the enemy controlled lands, you'll need loot drops from fallen enemies found in chests, buried underground, and minerals sitting in the environment. Your kindred will need rescuing and can be found sheltering in enemy territory or enslaved for more nefarious reasons. The biggest rewards come from big kills. Taking down giant monsters or gods means taking on various body parts to convert to resources. Me parece muy ridículo que tengas que llevarte los trozos gigantescos de monstruos gigantes. Or transfer it back to your home island. This won't go unnoticed by the monsters and gods. The islands react dynamically. And the more you anger the gods of the island, the more trouble you will face. When you return to the home island, you can use that loot to repair and upgrade buildings and to further upgrade your character. <laughs> Upgrading and customizing the home island allows you to do several things. Add defenses to protect your island from enemy attacks. Upgrade farms. Vale, parece más profundo que simplemente ve y mata a todos los monstruos. That directly boosts your character's health and magic stats. Eventually, you'll be able to open trading routes with your friends and visit each other's home islands to help each other to upgrade. You Sigue sin llamarme, pero parece entretenido. Invite your friends to help and face off together the waves of powerful foes and share in the loot. That was a brief overview of our game, Almighty Kill Your Gods. Thank you for your time. Te lo habían presentado ya también. Me suena haberlo visto. Suena, pero no lo había visto antes. Este lo jugué hoy y lo vais a tener en el canal hoy en inglés. Y está bastante bien, está bastante guay. Es entretenido, te recomiendo jugarlo con, con mando, porque con teclado y ratón es un poquito de aquella manera, pero, pero es un juego bastante entretenido. Es muy, muy bueno. De hecho, cuando, cuando pueda jugar en la versión completa, porque tiene toda mi atención. Pues, después tienes un combate por pseudo turnos. No me termina de gustar lo de que el combate sea por pseudo turno. Porque es turnos, pero tienes como una especie de barra de carga. Tipo... Tipo algunos Final Fantasy. Y, y es probablemente mi, mi sistema menos favorito de combate. Pero, pero la, la exploración, los diálogos, la evolución de los personajes y tal, sí me llama más. Aquí tenés el sistema de combate que os decía. Parece que seguramente es más, más efectivo con... Parece más efectivo con... Con... con, con, con... Controlador, no, eh, mando. Este tipo de ataques especiales no están en la demo. Esto, esto es totalmente fuera de la demo, porque estos ataques ya son de, de niveles más avanzados. El, el Omni Pacify y el Omni Blast no estaban en la demo. Pero mira, ahora que me los enseñan, más ganas tengo de jugarlos. Porque si ya la demo me encantó, esto, esto me va a gustar y ven más. Y ven más. Y ven más, Dios, tengo que ir a hacerme el almuerzo porque ya eh, se, me, se me está pagando el español, ya no me funciona el español ya. Yeah. It must have la chica Yu eh, ingeniera y el chico Kai eh, biólogo. Y a veces cuando hablan en términos muy específicos no tienen ni puta idea de lo que están diciendo el uno y el otro. Well, first of all, the flight gyros cost three times as much. And secondly, um, oh, Plute, 
I think I've been getting scammed my whole life. Ooh. At least this one is free. So, are we bringing it home? See, yeah, we're bringing it home. Las pantallas de carga son super monas. Las pantallas de carga son un, un, un amor. Me encanta. Let me know if I can help. Oh, ¿y puedes reparar la nave? Vale, yo en la demo vi cómo se rompía la nave, pero me, me gusta que puedas ir recogiendo piezas a lo largo de, del planetica y, y vayas reparando la nave poco a poco. Haven es uno de esos juegos que vamos a tener en el canal durante un tiempo. De hecho, si consigo, si consigo estabilizar el canal y tener solo dos juegos activos cada vez, voy a... Si consigo tener solo dos juegos activos cada vez, voy a tener Haven durante una temporada. Really? Because at this stage you should. Ugh! Look, I've always done it this way, and it's always worked out. You're not gonna tell me how to use my own synthesizer. Alright. Alright. Yes. Se nota que son una pareja, pero que están en la fase de luna de miel, en la que todo es perfecto, pero no llevan el tiempo juntos suficiente como para ser capaz de lidiar con las pequeñas discusiones. Por lo poco que he visto. What do you say about that? All right. I didn't know you could also do it that way. And? Sorry, I doubted you. <laughs> And? E. Uh, I love you. Okay. So That's not what I was expecting, but it'll do. Llevan un rato largo con este juego. Deberían, deberían darle un respiro. Deberían pasar al siguiente juego. Lo mismo que dije con el otro. Por mucho que me guste este juego, lo mismo que dije con el de con el de Evil Genius. No le des tanto tiempo al juego. Dale dos minutos. Pero eso, tendremos tendremos Haven en el, en el canal. En cuanto, en cuanto lo pueda jugar, lo tendremos en el canal. Porque solo con, con el trailer ya me llamaron la atención, pero con, con la demo me ganaron totalmente. Mira, si es Flapjack. En realidad no. Es Raft, pero en, en, en Dote. Bueno, se dudó de... Trash Sailors. Va a haber un montón de youtubers jugando a esto. <laughs> Lo digo de a lot of people on the internet call me Trash Sailor. They just leave off the sailor part. Anyway, each and every one of Great. us probably has a beloved memory of an adventure game, whether it be riding our motorcycle in full throttle, saving Clem in The Walking Dead, or cursing Tim Schafer's name. Let's check out a bunch of games that hope to make you scratch your head before a eureka moment. Vale, juego de puta. Poquito gore, pero, pero bien. Poquito muy gore. No sé si adoro o si odio este juego. Creo que ya habíamos visto algo en el primer día. Minute of Islands. Me parece que habían enseñado algo por encima en el primer día, pero... Fuck. Primavera de 2020, la primavera acabó hace rato. Last night Paradise was killed. 
Investigation freak Lady Love dies reporting for Investigation freak It's my job Breathing life back into paradise won't be easy. When love dies, all that remains are the facts. Paradise killer. Necesito este juego para ella. Say me that happiness. Me recuerda al juego que hicieron de South Park, pero con Sion y Dan Happiness. No. Me recuerda totalmente al juego de South Park, pero con Sion. No, así fa no. What's up, Justin from The Mix, and once again, I want to thank you all for supporting the Gorilla Collective. Our idea here is to support developers of all shapes and sizes and make it so that you can find your next favorite game. I want to thank our partners, too, who submitted so many games. Partners like Humble Games, who brought you all of these gems. Sí, me parece que ya lo habíamos visto un pelín. Por cierto, ligeramente muy ruidoso. But I made a single false step. Yet my story didn't have to end like this. It could have been so much more. Vale, hay hay varios finales. Te pueden decapitar, te puedes convertir en reina de Francia, te pueden decapitar siendo la reina de Francia. Eh, de Francia. Ikenfeld, a los de Ikenfeld llevo tiempo siguiéndoles en Twitter. Tiene tiene muy buena pinta. Yo puedo llevar cerca de un año siguiendo a la gente de Ikenfell en Twitter. Tengo ganas de jugarlo. Ikenfeld, Ikenfeld es uno de esos juegos que... Eso, llevo bastante tiempo siguiéndolo en Twitter porque es que me llamaba Ring of Pain. Y... Y parece un juego muy entretenido. Y se le volvió a caer el, el director. Gente, por favor. Juego de cartas. Vale. Wow, la caída de luz que acabo de ver. Media hora. Vale, me da tiempo de trabajar. Me 
me encanta la banda sonora. Me recuerda un montón a la franquicia Is. Y sé que había un juego de Mega Man que tenía este tipo de jugabilidad, de, de combate. No tiene mala pinta, pero es demasiado caótico para mi gusto. Qué mal les iba el directo, tío. Espero que el tercero les fuera mejor. Porque el primero fue muy bien. El segundo les ha estado fallando durante todo el directo. Y el tercero espero que les fuera mejor. Sí, absolutamente caótico. Demasiado para mi gusto. Pero la banda sonora es brutal. Es como una especie de bullet hell mezclado con juego de cartas, mezclado con, R con RPG. A very special treat. Chris Charla from ID at Xbox is here. Hey, Chris. Hey, how's it going? Good, man. How are you? Are you enjoying the show so far? Yeah, the show is awesome, and, uh, yeah. Appreciate it. Chris, for those, who <laughs> Chris, for those who don't know, what is ID at Xbox? So ID at Xbox is a program that we have at Microsoft that helps people, uh, independent developers, get their games onto Xbox and uh, other Microsoft platforms. And we provide things like, uh, obviously, platform access and free dev kits, but also promotional support, like some business analytics, everything we can to help developers um, succeed and just be able to focus on the game while we help take, uh, take uh, some of the other uh, weight off their shoulders. And that's one of the things I've loved about it. You guys have been around for seven years now, and the amount of games you have making a game is <laughs> trying to enter the fray of. Por cierto, todo esto no soy yo. Es el directo que les falló y por algún motivo eso se les ralentiza, se les acelera. Tienen que tener algún fallo de codec o algo cuando hicieron el directo. We are, yeah, absolutely. We uh, we already got uh, Xbox Series X dev kits out to developers. De hecho, como al principio se les caía tanto, lo cortaron y volvieron literalmente a empezar de cero, porque es que se les cayó el directo completamente. We all showed as Xbox Series X optimized games. Those are all actually all also going to be launching into Xbox Game Pass day and date, which is super cool. So yeah, like we're Chris, you brought a bunch of ID at Xbox games to show us right now. What's the standout one to you? Man, they're all pretty cool. Um, I will call out a couple. I just, um, I think Dead Static Drive is really, really neat. ¿Cómo meterlo, en, ¿Cómo meterlo en un apuro? Tienen un, un equipo concreto destinado a ayudar a juegos indies y pequeños a estar en plataformas de Microsoft. Y le pregunta, vale, ¿cuál es tu favorito? Well then, Chris, thank you for your time. Thank you for all the service you give the industry. Yeah, thanks for having me. I'm super stoked to see the event. And ladies and gentlemen, here's a bunch of ID at Xbox games. Vale, vamos a ver. Mom. Escaper. No recuerdo si lo sigo en Twitter o si es que lo hemos visto un millón de veces, pero Escaper parece interesante. Aunque sigo diciendo, necesito que uno de esos pájaros sea un cuervo. Si Skateboard no tiene cuervos, no quiero saber nada de ellos. Skateboarding like actual skateboarding birds a couple of years ago, and it blew my mind. I like birds just in general, and skateboarding birds was like holy cheese. I grew up in the 90s playing skateboarding games, and as a genre, they just kind of stopped existing. And sí, los juegos de skate como que están un poquito en peligro de extinción. And I'm hoping that I can share some of what Kidney loved about them with you when Skatebird comes out in early 2021. And I really hope you'll enjoy. Principios de 20, eh, 2021. Joder, el español no no me va a oír el español en 2021. Throw giant boulders, shock them with lightning strikes, cast a giant firewall, or snipe and. Oh, este era el battle royal de magos, ¿no? You can even combine your elemental spells like toxic cloud and flame wall to roast your enemies with dragon fire. You'll also be able to take your fight to the skies with unique movement abilities that change the often vertical battlefield. Este era el Battle Royale con Mago. Hay un Battle Royale ahora medieval 
que está, está contactando un montón de streamers y tal y tienen una alfa o beta abierta. Sinceramente no soy fan de los Battle Royale y menos de los Battle Royale medievales, pero tiene buena pinta y tiene pinta de que un montón de gente se está divirtiendo con él. Ese lo tengo. The Falconeer. The Falconeer me llama así. Eh, the Falconeer sí me llama un poquito. Es un mounted warrior a top a giant bird of prey. Es un fantasy twist on dogfighting and air combat, focusing on you know, really fast and agile turning battles, in which you take on a variety of fantastical enemies such as warbirds, giant airships, pirate ships, and of course. Es como es combat pero con un halcón gigante. Ursi being the. Y te enfrentas a dragones y, y naves espaciales y movidas así. Ocean world full of tall ships and hardy sea folk. You'll be a part of all these struggles, but you'll also be trying to uncover the dark secrets that are hidden beneath the waves of the Ursi. The Forgotten Cities. The Forgotten City is an open world murder mystery in an ancient Roman city caught in a time loop. In it, you'll discover the ruins of an ancient underground city, travel 2,000 vale. years into the past and talk to its inhabitants. You'll learn about a mysterious divine law called the Golden Rule, under which if even one person commits a sin, everyone dies. Somebody in the city is about to break that law, and it's your job to figure out who and stop them. Fortunately for you, when disaster strikes, you can race back to the time portal from which you emerged and restart the day over again, retaining everything you've learned and collected. Exploiting this time loop allows you to foil assassination plots, avert fatal accidents, and much more. The Forgotten City has multiple endings, so your decisions matter. The fate of the city is very much in your hands. No me termina de, de llamar. Parece un buen juego, pero no me termina de llamar. This is a co-op game about sailing on a slapdash raft. We have local and online multiplayer of up to four people, so you can create the most disorganized team in sailing history. After years of ocean pollution, a giant trap. Terra, si ponen este en Game Pass tenemos que jugar. Who are the castaways on a small raft in the middle of nowhere? Now you have to travel across the ocean and find yourself a new home. You are the trash sailors that will need to steer, fight, repair, and get resources, usually at the same time. Garbage is your main resource and the most valuable thing in this world. The game has <laughs> awesome hand-drawn graphics, a lot of trash places to visit. And tons of enemies. Trash Sailors is coming out in 2020. Vale. Call of the Sea is a first-person adventure puzzle game set in the 1930s in the far reaches of the South Pacific. You take the role of Nora, a woman who has crossed an ocean in the search of her husband missing expedition. We had the luck of having a Tracy Jones at the voice of Nora. We adored her acting in Firewatch and her ability to create a strong presence with only her voice. It is a tale of... Oh, vale, estuvo en Firewatch. Vale, vale, vale. The island, but of the character's inner self. We have crafted beautiful scenes that you will have to explore to put the pieces of the story together. Mola, Passes mola. will feel like something that will push the narrative forward and never hinder your progress. The island will hold many secrets that you will have to unveil. Juegos de exploración y puzzles. Me han ganado, me han ganado. Sé que tengo pocos en el canal, pero son mi tipo de juego. Dead Static Drive. We describe the game as Grand Theft Cthulhu. It's a horror survival adventure game. Grand Theft Cthulhu, ¿en serio? Tipo GTA pero con Cthulhu. Making money where you can. The places you visit are strange. Getting stranger. Make friends, get money, find places to stay, and ways to eat. As your friends start to disappear, they're replaced with twisted creatures. It becomes clear that more than just your survival is at stake. We give you a car. Now scavenge for things you'll need to survive. Things you'll need to survive. Espérate, creo que ya había visto algo de este juego. Verlo cayéndose con la con la con la manguera de de gasolina me 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 parece que ya había visto algo de eso. Welcome to Elk. Welcome to Elk is a story game with lots of unique designed mini games. You play as a young woman called Frick who travels to the island of Elk where everyone you meet has a story to tell. Some stories are lighthearted, others dark and tragic. But all of them come from true stories told by my brother Lauke and my parents from the travels to places like Greenland. 
In Welcome to Earth, we will also meet the people who told the stories we use in the game. Welcome to Earth is a mystery where the four friends. Este no lo voy a jugar. Tiene buena pinta, pero no lo voy a jugar. Like freak in the game, find yourself somewhere between truth and tortures. You can choose to believe what you want, but we made this game based on real people. Vale. <laughs> Thanks, Chris, and thanks for coming by and reminding us all that people make these games. I know that might sound silly, but we all get so caught up in review scores, backlogs, and moving on to the next big title that I think it's easy to forget the thousands of people who work late nights and long hours so their vision can be achieved and we can be entertained. In fact, uh, yeah, but... a few of our friends from Wings as to why they make games. We're Wings. You may have heard of us from the BBC Review Guide. With the help of our amazing sponsors, we have raised over $290,000 and helped about 200 indie developers recoup their travel costs. That was just a side by side. Our main mission is to invest in awesome games by women and developers from marginalized backgrounds. Wings is creating opportunities to bring more diversity to the game industry. Here are some of the awesome games and developers Wings has created already. Second Wings era un... eran siglas? Creo que era Women in Games. Society, me parece, o algo así. Memories, investigation game that will be available on Steam. The gameplay mixes up an adventure game and a sure foxy world. In this vale. second world, ruled by a one-party government, everyone has an empty ship that records their memories. Memories that you can explore in a clinic with a machine that is... Ah, vale, es parte de la presentación. No, pensaba, yo pensé, como iba todo el directo cayendo, se les digo, joder. While dating sims and visual novels are still a fairly niche form of gaming, its audience is extremely passionate, and it's been really nice to see as the game has been launched. Uh, it embraced by that community, by the queer community, for its heartwarming and wholesome message. Later Dater, sí, esto lo habíamos visto, me parece que lo habíamos visto en, en The Game Awards. Solving the murder of your old school friend, Admiral Gilfrey, the axe muscle. I've always been a big fan of murder mysteries and I wanted to bring a new twist to the classic genre. The game was initially funded with a successful Kickstarter in 2019 and Wings has helped increase my funding, which will help improve the game development even more. Pushy and Pulling Blockland is a cooperative arcade game in which you have to push blocks to defeat monsters. You can also match three blocks of the same color to get a power up. There are five team worlds with unique monsters. And at the Eres end, español, se nota. Tienes buen inglés, pero el... es curioso como muchas veces cuando digo españoles hablando inglés tienen un acento como muy muy cerrado. Pero después tienen un inglés que te cagas. Es simplemente el acento. World premiere. Era segunda vez un granjero, granjera que quiso ser princesa. Vale. Es un juego de puzzle. Por la estética creo que le podría gustar a Penny Parker, algo me dice que, que es un juego muy, muy de Penny Parker, pero la jugabilidad no le llamaría.
Vale. Princess Farmer. Vale. <risa> Hi, my name is Forrest Dowling, and I'm the creative director on Drake Hollow. Today I'm going to be giving you a first look at some <laughs> campaign gameplay. Let's check it out. Ooh, Drake Hollow tiene muy buena pinta. So I'm just coming back to base now. I've been off exploring. I uh, found this uh, seed that was uh, left for me um, long ago, and basically my job now is to bring it back and, and have my friend Billy Whiskers here transform it into an actual weapon that I can use. So I'm just going to talk with him, report back. He's sort of this mystic who's maybe a charlatan, but it seems like he might be able to get this job done. Ya tenemos otro juego que jugar. ¿Por qué sigo añadiendo juegos a la lista? ¿Por qué sigo añadiendo juegos a la lista? No tengo tiempo en mi vida para jugar a tantos juegos. Alright, so if you told me I could just need to start the ritual. So first, I'm just going to take a quick look around. So this is really the core of what this game is about, is building these bases. You see some drakes running around. I've got pinball machines and swing sets and lobster tanks and water tanks and windmills. All just kind of providing food and water. Parece un juego que le gustaría mucho a Queen. Beds and places to sleep. Tiene pinta del típico juego chill en el que buscas loot y... So we do use 2D cutscenes throughout the game. Y investigas mucho. The story. Um, you know, for sequences that might be a little too complicated to justify um, doing with all in-engine and 3D assets. So Billy's doing his dance here, transforming the seed vale. into a weapon I can use. But it looks like that's got the attention of the local feral. So raid is incoming. Just gonna. Me gustaría decir que es lo más raro que he visto en esta presentación, pero no, es que hemos visto cosas mucho más raras. Just to get me up on the bunk bed so I can get a nice vantage point. I'm gonna go to bow and arrow and take a look. All right, so we've got a couple grunts rolling in right now. They're going straight for the uh, Tesla coil. But actually, the decoys I set up next to it. And the Tesla coil is gonna give me a lot of help taking out those guys. Vale. Oof. And he is attacking the wall to try and get through, but he's going to get his attention. Aunque los bichos pequeñitos parecen más fuertes que el grande, la verdad. I'm really not paying enough attention here. I'm <laughs> kind of getting pretty beat up. Es lo que pasa cuando grabas un gameplay. Hablando en directo, no prestas la atención suficiente. Y más si eres el desarrollador y estás intentando explicar cómo funciona el, el juego. They've got decoys to keep them busy, they've got Tesla coil to do damage. No está nada mal, no está nada mal. So those, uh things you're hearing, those are the proximity mines that are dropped by the, the fangs. They're kind of these um, ranged area denial enemies. Vale, what? Got a straggler over here. De nuevo, entiendo que quieres enseñar gameplay Sigo diciendo, en las presentaciones Tienen que hacerlo si, si te van a enseñar un millón de juegos Y te van a dar 3 segundos de un juego Pero 6 minutos de otro No me vale Enséñame 2 enséñame minutos de cada juego Y si la gente quiere ver más Pues ponme un video aparte o algo this guy's just lurking, I gotta... Porque ahora mismo todo este gameplay lo podríamos estar viendo en un video aparte en el, en el canal de la compañía de, de este hombre. Oh, and the last way y... is the terminator of this guy. And, yeah. Y podríamos haber visto solamente dos minuticos. Right, I'm just gonna revive y si te ha gustado y quieres ver más, pues ve al canal de esta gente. Takes a little bit of a durability hit, but saves a little time. 
All right, I'm going to go back to high ground and look for this guy. All right, there he is, just kind of lurking. And I'm going to say hello right back. I don't have a lot of arrows, so I really can't do this for too long. Vale, después de devolvernos a ataque. Right, so this El cabrón invoca más cosas. Vale. Uh, I can't hurt him until I take out these goons. I'm just gonna drop a decoy. I want to keep them busy in a, uh, around this other Tesla coil I've got. A ver, lo bueno es que no le puedes hacer daño hasta que te cargues las cosas que han invocado, pero tampoco te puede hacer nada mientras las cosas que ha invocado And sigan vivas, por lo que parece. Es más interesante que un decoy, pero es una buena manera de atraer enemigos a una zona específica. Now I'm going to try and do as much range stuff with this guy as possible because he's got some really heavy uh, close range attacks. But I am going to run out of ammo pretty soon here. Yep. There we go. De nuevo, me encanta el juego. Le están dedicando demasiado tiempo. I'm going to switch my balloon launcher. Cierto, le estoy tapando la cara a este, a este señor. But I only have a couple of balloons. Here's another one of his attacks. He drops these brambles around and uh, they just become obstacles that can clutter up the battlefield. All right, I'm sort of looking at what I've got. What's got durability, what's got ammo. Down to a couple shots. All right. It's Tienes que trabajar really mucho fine. más en, en la distribución de contenido. Sigo diciendo que sí. Si distribuyes el contenido así, al final lo que estás haciendo es ir en contra de, de lo que intentas, que es darle prioridad y darle importancia a, a cosas que normalmente no las tendrían, pero el problema es que todos los juegos que estamos viendo aquí son juegos indies que normalmente no tendrían mucha atención. Si le dedicas 6 minutos a uno, le estás quitando 4 minutos a otros dos juegos que podrían haber tenido 2 minutos en vez de 10 segundos. Y entiendo que a lo mejor no todos los juegos tienen dos minutos para enseñar. A lo mejor los juegos hay algunos que tienen solo 10 segundos para enseñarte. Por cierto, está fallando de nuevo. We're coming out on July 17th and we're coming to Xbox One, Steam and the Windows 10 Store. Thanks so much for watching. We're almost done for the day, but eso, distribution. Know, what if we took a stroll around the world? While 2020 has been a trash fire, you can't deny that the ease of sharing art and experiences is great. So we thought, what better way to close out day two of the Guerrilla Collective than with a slew of announcements from some studios around the world? Ah, oh, quedan solo siete minutos. Lead the country into ruin or repair. Vale. Will you honor your election promises? The country's future depends on your choices. Simulador de político. Suceren. Vale. ¿Eres un niño cowboy? ¿Escapando de un convento? No me termina de quedar del todo claro de qué va este juego. El hijo. Ah, no, también controlas a la señora. Exclusive. Pero el juego se llama Full Stay. Esto es lo más catamarí que he visto en mucho tiempo. 
Es muy raro. Parece el típico... Parece el típico juego que Nea viciaría durante horas y estaría descojonada durante todo el rato. ¿Qué cojones es esta japonesada? Creo que hoy ha sido... Ha sido el día más raro que he tenido... Summer in Mara. Ha sido el día más raro que he tenido con, con, con presentación de este juego. Ha sido el día que, que más me he quedado en plan de... ¿Pero qué cojones? Otro... Otro juego que llevo siguiendo desde hace bastante tiempo a los desarrolladores en Twitter y, y que ahora que lo han lanzado, pues mira, tengo, tengo ganas de jugarlo. De hecho, tengo amigos que, que ya lo están jugando muy a full. No me termina de quedar del todo claro de qué va Summer in Mara. Pero... pero parece entretenido. Creo que son valencianos el equipo de desarrollo. Seas lo que seas, ya me ha ganado. Terra, te voy a hacer un timeout, tío. Uy, es un 2.5 cuando haces los finishers. Me gusta, me gusta. Vale, tenemos que jugar esto, tenemos que jugar esto. Es muy Shinobi, pero como en 2.5. Y la música es brutal. ¿En serio estás acariciando el bicho gigante? Bueno, es esencialmente un perro, pero... Edo no Yami. A la lista que va. No sé si me llama o si no me llama. Vale, eso asumo que son los puntos de vida de los bichos, ¿no? ¿Qué son las marquitas? No, no son los puntos de vida. Prince of Persia, la verdad. No. 
Le falta un puntito para terminar de ganarme del todo, no. Raji. Le faltó ahí un, un gancho. The Gorilla Collective is complete. Thank you to everyone who submitted their games, talked about the industry, and most importantly, watched. We still have one more day of demos starting tomorrow at 9 a.m. Pacific. That'll be packed with deep dives, devs, and gameplay. But until then, no voy a ver el el día tres ahora porque tengo tengo que ir a a prepararme la comida y tal. Tengo que calentar el horno, pero pero hasta as well as all of these support sponsors. Ah, uh, no entiendo lo de timescale. Ah, bueno, sí. Eh, lleva todo el directo fallando, pero no, no es cosa mía, es cosa de cuando ellos hicieron el directo, se les ralentizaba fleje o se aceleraba, les, les falló algo en, el, en la compresión. Y parece que les pasó durante el directo. No es compresión de después de terminar el directo, es durante el directo porque miré el chat y tuvieron... Tuvieron que empezar un segundo directo en Twitch, en el, en el directo en YouTube la gente estaba poniendo F en el chat y cosas así, estaba, estaba fatal. Pero bueno, esto ha sido el directo de Guerrilla Collective el día 2. Gracias por haber estado aquí, Terra. Y nos vemos en el siguiente directo o vídeo o lo que sea que está haciendo. Así que, hablo del juego, no te rayes. ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿De qué hablas? <risa> ¿El del Raji? El, el que parecía Prince of Persia. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Sí.